。小姐，对不起，我们这是会员制。我我跟他一块儿过来的。不好意思。Tom， 这 Jerry。Peter，Peter，P， Peter! 哥们儿，那是我的人I've recently modified my car, but there's still something not quite right about it. Yes, the under overhead right. after I have in question the turbo. My mod for the suspension and it's the most cost my car over. Hey guys, how's it going? Hey, what's up? Hey. Yep. Yeah. Hey, Michael. Hey, Jerry. Hi. Hi. I feel to see you. You woke up? You look so trying, good. I've been trying to. Look at you. You're all worked up and everything. Already? Oh, yeah. <laughs> yeah. You guys heard a, a, a nightclub with ecstasy opening up. Did you guys go? That's right. I've heard about it, but I haven't been to there yet. No, I've been busy recently. Oh, should, yeah. I should yeah, catch up sometime next week. Yeah. Let's do that. We just, you know, you know sometime you have to pick up and go go to nightclub and get some drinks. Let's go to yeah. that. Okay. Hey, Peter. Who's that? Your girlfriend. Girlfriend? No way, man. She just not my type. She is, uh, she is my fund technician. Her? Yes. Don't be shitting me. She's best. She's good. Trust me. Yeah, let's uh, get over here and we'll ask her a question. Okay, go ahead. Let's go. Question for you: um, How do you make a car go faster? Yes, 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 yes. <laughs> uh, he asked you how do you make a car go faster. Well, there are many ways. For example, the engine is changed, or the engine is changed, or the oil is changed, or the oil is changed. Okay, let me ask you a different question then. Um, I've increased the turbo in my car, but still not going as fast. Why is that? 呃，他说他已经提高了涡轮增压，但是车速还不够快，而且问题会出现。为什么？当然了，如果你仅仅是更改涡轮增压，很可能会造成空燃。先不说你的喷油嘴和油泵的输出量是多少，单说空燃就会造成发动机的爆缸。其实我个人不建议随便更改配置，因为随便更改配置在维修的时候，原厂电脑很难识别。那我降低了车身底盘，为什么还会发生侧翻呢？他会受重吗？老宋，回答问题。我我没听清楚。我说我降低了车身底盘，为什么还会发生侧翻？理论上来说，降低车身的底盘是有利于加速，尤其是过弯加速。但是，一般来说，非赛车的底盘的下摆臂的角度很难提供足够良好的悬挂几何角的配置。那么，在这种情况下，如果你强行改装的话，就会造成什么呢？就会造成转向的丧失和抓地力的丧失。其实，什么是关键？是几何角的设计是关键。你可以在下摆臂和转向拉杆的地方，呃，特殊定制一个后垫。如果这么做的话，我相信你刚刚说的这个问题就不可能发生。有没有更快、更方便的方法 ？No， 这个世界上没有任何一种最快、最便捷、最好的方式。只有什么呢？其实关键的问题不在于你怎么改装，或者是用哪种方式，而最关键的问题是要你要救你的车，用一个最合适的方式，这才是改装的最高境界。
Peter， 这个老师可以上去教我用一下吗？没问题。老钟，嗯，快上去。Let's see the class. Hey guys, I got to get going. Here up, get to it. Here. 三十八号楼怎么走？三十八啊，向前走，然后往右转就是了。嗯，好，谢谢啊。不客气。你好。你好。我是梦金源珠宝公司的江代。啊、呃、啊！你找谁啊？啊，有人派我过来看看。你有什么需要？有人派你过来，看看我有什么需要。对。您<笑>您<笑>怎么称呼啊？我都没有告诉你吗？没告诉我呀。我姓吴。哦，吴副总哈、啊。你告诉他。我对他坚贞不渝，我没有什么需要，你走吧。哎，吴总，哎呀，我什么都没帮您呢，我回去不好交差呀、啊。我什么都不需要，你走吧。哎，吴总，哎，那个，我看您这胳膊也不太方便，呃，要不我帮您做顿饭吧。我什么都不需要，你走吧。哎，不，我给你打扫打扫卫生啊。哎，我我什么？哎，哎。是吴总，货已收到，很漂亮，很贤惠，很好。什么货已收到啊？什么吴总啊？你说什么呢，叔叔？喂，你什么意思啊？什么叫我什么意思？不是派了个女的过来伺候我吗？你放心，我会好好享受。喂，喂，喂，喂，喂，你是不是派了什么人去我那儿干了什么事儿啊？你说你家里有事儿，我帮你解决一下。拜托，以后有我的事情，你不要操心。总，这是您太太吧？长得真漂亮哈、啊！你看牙齿多白呀、啊，衣服也好看。我我就是觉得，好像在哪见过。我，啊，嗯，你要不拿着再看看？啊，你再看看。
现在呢？哟，哟，你们俩干嘛呢？你怎么来了？他谁呀、啊？小猪朋友。我怎么从来没见过你啊？嗯，那个阿姨，呃，我们林总让我过来照顾一下吴总。吴总，嗯，林总，啊，哪个林总？就是梦晶园珠宝公司那林总啊。我认识他呀。怎么他说的人你都不认识？我确实不认识啊。怎么可能呢？哦，那是呀、啊，呃，我不认识他说的。林总，但是小聪认识他说的林总。哦，那我明白了，阿姨。呃，吴总的太太可能跟我们林总是事业上的合作伙伴。这当然不是合作伙伴啊啊！他就是他，可能就是一个。行行行行，别别别别，再接着编。哦哦，编，这不是编的吗？不是，就是说他他认识的呃林总和小聪认识的林总是赛车，然后他们要打比赛。哎，林总要参加比赛了，你不知道吗？我不知道，我刚你怎么会不知道呢？我刚听你，你认识林总不是吗？我是，不就是林总要打比赛吗？你不要说了，小聪要给他做技术支持。瞧你这弯拐的啊！我是说你现在在这儿干嘛呢？你到底干嘛呢？我,我来看看吴总有什么需要。我没有需要。他没需要。那你来干嘛？啊？哦，那那我没事，我走了。小姑娘长得还挺水灵的哈。是。哎呦，呃，没有她好。她还来吗？她还来，她她不来吧？不来，吧？妈呀，你你你想多了，你你就是，呃，我真的不认识她以及她说的林总，但是小聪认识那个她说的林总，呃。我一开始以为是小聪派他来照顾我，但是后来我发现可能是小聪认识的林总派他来照顾我，就是这么个情况，大家都要照顾我，你不要想多了。你啊，跟我回去啊？干嘛？我照顾你？我静一静吧，妈。你是觉得我没他照顾的好？我去，我现在就跟你去。走。哎。林总，你交代我的事情我都办好了。嗯。师傅，走吗？去国贸。你主持什么时候上啊？我都吃了快两个小时了，吃的全是菜叶子。你赶紧上，主持让我吃完好走了。别着急，马上就上了，尝一尝。我不喝酒，我还开车呢。我叫代驾。我不喝，你我要吃饭。那我告诉你，你知道为什么菜上的慢吗？在法餐的规矩里，你要是不把酒喝完，他主持是不会上的。我早说。怎么样？八二年的拉菲，八二年那年日照非常好，所以它的葡萄的感觉跟别的不一样。零一，这就过期了吧？对呀、啊，这就过期了
那你赶紧去吐去啊！上早餐。好的。哟，来了。哎呦，儿啊，这妈煲的粥可热乎了。要不我喂你？你，你呀，就放心的在妈这儿养着啊。你看我这环境好，又安静，是不是？嗯。你要想吃什么，就跟我说，我给你做。嗯。你放心吧，小童，小童，嗯，手机呢？我忙去了啊！好嘞，妈。哎，姐。喂，给我开门，我在你家门口呢。我没在家。这么大冷天，你跑哪儿去了？小聪不是上班吗？照顾不了我，然后今天妈去我那儿了，就把我接家里来住来了。大冷天的，忙这忙那的，给我做吃的。喂，你在听吗，姐？听着呢。你说你，你来就来，你也不打个电话，有啥事儿啊？干啥呀、啊？我能干啥？来看看你呗，算我瞎操心了。<笑>你现在也行了，也有家了，不用我了，用不上我了啊。我姐是谁？我姐永远是我姐呀、啊。行了行了，要不我我过去看看你吧。你丈母娘说那话也不太客气。他爱吃什么水果？啊，我买点给他送过去。你看看，还是我解释大体吧。我知道我为什么这么优秀了，原来都像你。行了啊，行了啊。一听说给你丈母娘买点东西，瞧把你给乐的。你还知不知道自己姓什么呀？啊？我能不知道自己姓什么吗？姐，你什么都不用买了，他妈这什么都不缺。行，行啊，先这样。你为什么不去吐啊？我应该是喝习惯了。服务员，你好，有北冰洋的汽水吗？不好意思，没有。我们这有苏打水，有橘子的苏打水吗？没有。老从这里不卖汽水。什么都不卖，还敢开店？什么都不卖，这种店还有人去？我下午输给杰瑞，你觉得是为什么？你这 G T 还不如人家。说的具体一点。我要看的时候，你把我拉走了，我怎么看具体？我能改吗？我已经说过了，这不是能改不能改的问题，是这些车适不适合改。你改出来不适合也没用。再说车跟车不一样。我非常看重下次的比赛。你能不能帮帮我？我没时间。如果你为我工作，我给你两万。这不是钱的问题。那是什么问题？我说的是不是钱的问题。那是什么问题啊？我不喜欢跟我不喜欢的人在一起工作，就这么简单。那你已经拿了不喜欢的人的钱呀？那我该得的。一万两千块，你该拿多少？那我给你工作，你付我钱。君子挣钱有君子的道理，没问题。你为我工作，我给你三万。你真幼稚，我已经说过这不是钱的问题。四万。这不是钱的问题
，那你告诉我，你到底值多少钱？什么叫我值多少钱？你什么意思啊？你以为你有两个臭钱你了不起啊？那你有吗？我没有啊。你笑什么？你有钱也不是你自己挣的吧？是你父母挣的吧？笑我？你有什么资格笑我啊？我挣的钱是我一份一份血汗钱挣过来的，你呢？要把你放到社会上，别说两万了，两千你都挣不到，还有资格笑我？大聪，我觉得你刚才说的非常有道理，我改，我一定会改的，我希望你能帮我，买单。我不是说要你改，我我没我没别的意思。这是您的账单。不好意思，林先生，您这张卡不能正常使用。不好意思，林先生，您这张卡也不能正常使用。我一会儿再叫你。如果不付钱的话，咱俩都出不去。罗小聪，你吃的比我多呀。有卡吗？这么多还不够啊？你什么时候还我？我像是不还钱的人吗？我跟你不熟，我又不知道。我马上就还。你跟谁借条？行，我写。服务员，买单。好的。四千七百多块钱，你先给我写一欠条。你给我张纸行吗别忙活了啊！来吃点水果，补充点营养。嗯，哎呀，我都快撑死了嘛！哎哎，来来来，收起来，赶快吃点水果。哎呀，你说说，我要知道是这样，当时就应该我摔下去，他让你遭这罪。说这干什么呢？喂，啊，老高啊，哎，你这人怎么这样啊？就说好了你给送来的。
，人家明天早上客人就来拿了，人家着急用呢。我哪有功夫啊？我这家里边有病人，我走不开。那你看着办吧，啊，我我走不开，就这样吧。这人真是的，怎么这样？那就说好给送货，你说他他，哎呀，你甭管了。我去前面看着呗。你看什么呀？你这儿病着呢，你得好好养着。你不叫病，我腿没摔坏吧？哎呦，那那也不行。我这只胳膊没坏吧？我脑子没摔坏吧？不行不行，你得好好养。我是一个有用的人呐。哎，你能行吗？我怎么不能行啊？哎呦，我管了。这这，我去了。哎哎哎哎，别别，我跟我跟你说，你你你真能行啊？没问题啊。那你只能动嘴。不能动手，听见没？哎，你不要担心这个，你走好了。别再着，你放心吧。啊、那行那，有我在，我顶多一小时就回来。你放心吧。行行行，那有我在，你就你就用嘴支应一声就行啊。有我在。哎，行，那我先过去啊。好。妈，我裤子呢？那裤子放哪儿啊？哦，就看见了。哎，你好，我是五零二的客人，我这个房卡不太好，你能帮我换一张吗？您是罗小姐吧？对。哎，正好有个人找你说，等你方便的时候打这个电话。哦。啊，好了。啊，谢谢。嗯、啊给了我一个电话号码，然后丢在酒店的大堂。江代，哪个江代？说啊，怎么会看不懂呢
，我已经很降低标准了，我就是配合你们这个杂志啊。对，我尽量画的通俗易懂啊。那，不是，咱再商量商量啊。您不是还有两天做碗吗？怎么就……哦，那好吧，那我们下次合作。哎，好。找到我的，哎呀，罗小聪，这么多年不见了，你怎么还这么二了吧唧的呀？我哪二了？怎么着？听说你结婚啦？啊，我这个，对，刚结也没多久。你呢？哎呀，我现在追我的人太多了，各行各业吧。都是精英，我都不知道该跟谁约会了。江奈，你跟我一样大吧？你要再挑的话，就就就会嫁不出去的，不能再挑了。我的事儿要你管啊？我，你那个是干什么的？我那个搞艺术的，画画，啊，在家里一天到晚画，然后这个也不能算是普通人吧？哎呀，是挺不普通的哈。还艺术家呢，就是那个远看黑不溜秋，近看呲牙咧嘴，还掉个胳膊。哎呦，不是老曾，你说你长得就挺不开眼的了，你还找个这么不下饭的，回头你说你们俩生个孩子像谁，都说不过去啊。是许杰这样跟你形容我老公的吗？还是谁？我觉得不可能是许杰，是谁告诉你的？你们那伙人，我早就不联系了。那你怎么知道的？我跟你说啊，你什么事儿，我想知道就能知道。那又怎么样？你想干嘛，罗小聪？你还想跟我犯横啊？我告诉你啊，我已经不是十多年前那个跟着你后那屁颠屁颠江奈了。我今天想知道你什么事情，就知道你什么事情。你有事别放我手里，放我手里我就灭了你。你先出去，你先出去。出来来来，小唐，哎，你先出去，你。哎呀，没事吧？啊，你先。哎呀，你怎么还这么生气？你干嘛呢？家毁人亡啊！你这干嘛呢？啊？啊？我这……哎呀，你真是太捣乱了你！你干嘛呢，小唐？我啊，我看见呢。住一店怎么了？要干嘛、啊？我还真以为他是好心接你过来养伤的呢。啊
，我可倒好，我拎着东西来看他，我还觉得挺对不起他的呢。哎，谢谢姐。这这完全就是个老狐狸吗？哎，你不要那么讲话。人家老太太真是把我给接到家里边来的，好生伺候着，又做饭又熬粥。是人家说让他取货，他去不了了，然后说那就不去了。我说别呀，我就是一条胳膊摔坏了，我脑袋也正常，胳膊腿也都正常，我怎么就不能帮帮忙呢？看个店怎么了？帮着推销骨灰盒啊？这推销骨灰盒不是很正常的吗？骨灰盒是在这里边卖的，我怎么就不能推销了呢？你还觉得挺光荣的，是不是你啊？哦、他大姐来了。哎呦，来，你甭你甭管你甭管，哎呦呦呦呦，哎呀，不不不，这屋里头怎么了？这是啊，来来来，我进去我进去，你甭管。哎呦，你没没给你姐倒点水啊？哦，我我我知道我知道我知道。他胳膊都成这样了，还能伺候人吗？哎呦，伺候谁啊？啊，没有，没有，呃，不是，你伺候谁了？呃、我我姐这个是随便一说，她不是那个意思，是吧？啊，我我是随便那么一说，我是随便那么一说，来来来来你胳膊都摔成那样了啊！我我我随便那么一说，哎、他姐，你别别别别别生气，我辛辛苦苦的啊，让你读四年大学，我供你出来，我就让你干这个的，不是，吴桐，我告诉你啊。别人瞧不起你无所谓，你自己不能瞧不起你自己，你知道吗？哎呦，他姐，我跟你说呀，这不是你这意思是是他在我这儿掉价了，实际上呢，他根本他根本就我没让他干这个，是我是忙不过来，我这不是过来你不能鼓励施工啊，你不能让你自己闺女干这个呀，啊，你干嘛让我们家小童干这个呀？他这怎么了？我我这兽医店怎么了？哎，我们家小聪就是靠着我卖兽医店的钱长大的。那不是吴桐也给娶了吗？他们这日子不是过得挺好的吗？娶了可以离。我们家小聪以前挺好的，啊，遇到你们家小聪以后呢，工作工作没了，啊，稀里糊涂结了婚，这胳膊也摔断了，就为了你们这家子，这什么地方啊？丧气！你还别把话说的那么绝，我告诉你，谁都有那么一天啊！你这一辈子就是再风光，也有两腿一蹬的时候，有能干，你以后别到我这儿来报道。你咒谁呢？啊，我不是咒你,你，这是自然规律，是不是、啊？我弟弟这样、啊、全是你们家孩子，你不管好心，别吵了，干、啊、什么你？别吵了！干嘛呀，姐？我在这儿，我乐意，行了吗？我乐意看这个店，收一店，我乐意待着，怎么着？小童，你这手可是拿画笔的，你知道吗？拿不了画笔了，我不能画了，以后我再也不画了。怎么了？这是你说的？我再也不画了。你怎么还打人呢？我就不画了，怎么样嘛？我就不画了，我乐意在这待着。你干嘛呢？街坊司令都在这听着呢，你不怕丢人呢？你，我是个废物，我何该我失业？我何该我胳膊摔坏了？知道吗？那些照顾你怎么那么好来不吃啊？你好了好了好了，你姐她激动，咱原谅她，好吧？走，咱进屋歇着去，孩子。怎么了，姐？